Hello， 大家好，我是带你去看非洲啊。上一个视频说到我们在非洲这边做了一个简单的钓鱼装置啊，等一下准备去钓鱼，不过这边蚯蚓不好抓啊。那个美女 e v 去那边去抓那个苍蝇去了，现在还没回来，我们先去看一下什么情况啊。这个 e v 把这个这乔巴西的小伙子拉在一起，这里只有十几个，比较少。我去演示一下用手抓，不知道他们用什么抓的啊？之前卖鱼那个摊点没有鱼了，也没什么苍蝇。我今天跑到这里来，上次也是成群的苍蝇，现在一个都没了。所以说很多事都是这样，你需要的时候啊都没了，不需要的时候到处都是。我不知道这里能不能挖点蚯蚓，看这个用这个羊船。Hello White。为了把羊船，我在这里船啊，还是有收获。你看这个蚯蚓，搞了好几只了，啊，不用抓苍蝇了。这些小家伙，你看围了一群人过来，啊，这里的话还是比较多耶。这个问题应该解决了，多挖一点，等一下就可以开工了。OK， 今天两个跟班，不过现在摩托车只能载一个人，还要给他们安排两个车，买了两瓶水，我们现在出发吧。反正摩托车过去也就五分钟左右，看一下这个地方吧。这几个摩托车也没事，要看一下。我们选择这里钓吧，反正第一次钓也不知道怎么样啊。这个地方应该可以，他们也要参观一下。刚刚才准备好啊，让他们拿着，我在这里抽时间休息一下。这边上还有两个也熟悉的啊，他说怎么怎么搞的。不过有点风，这个线也不行。我们先钓一份看看情况啊。看样子鱼不太多，换一个地方，搞到这边来试一下啊。先适应一下，等一下我们实在不行再放到前面那个小水塘去看一下。现在还没开张，我们换了个地方，坐在这里看一会儿钓一下。那美女也是有耐心的啊。这个不打不打说，附近还有一个鱼比较多的，我想跟着他看一下，下次去好钓一点嘛。他说那里还有很多中国人，他说我现在跟他一起去看一下。他把我带到这个地方来了，看一下正前方就是我们工厂的方向，直线距离应该也不是太远。这一片的话都是一片，应该说是沼泽地吧。看一下，他说像这种水沟里面，你看就是边上这一排。有很多鱼的，这条公路两边都有很多鱼，我也不知道是不是真的啊，不过感觉上不像。看一下像这种水，有的深，有的水深一点，有的水现在就浅一点，像这种的。看一下啊，刚刚那个摩托车也跟着来了，我问他是不是过来看鱼，他说是。然后不知不觉，他还跟我说，他包里面就是这种钓鱼的工具，尴尬，全部都是这种，你看，啊、大，哎、啊，他都是做好的，不过也不是那种鱼线，是细线，这种是那种钓大鱼的啊，这么大的鱼钩，看来也是很喜很喜欢钓鱼的啊 ，big， 哎，嗯 ，this one is for big fish， 嗯 ，big， you like fishing？ 哎、hey, ，so much。How how big? You you fishing the big biggest one? Uh, About ten kilos. Eh? The biggest the fish. Ah. Uh, it can be thirty kilos. Ten kilos. Eh. You. Eh. You fishing ten kilos. Eh, I can fish ten kilos. Ah, he is also have this hobby. I think. I now I have no idea who is following him. The two of us went to the fish pond. He said he caught a fish just now. 怕取那个鱼又掉下去了，有事？有 got one？ 哈哈 ，want to buy in water？ 哎呀，不错，刚刚去看了一下那边的，不过还是在这里，今天就再钓一会儿吧。现在也差不多是五点多了，现在还没有啊，估计刚刚教了他们一下，啊，自己在这里坐了一会儿，还是有点经验的啊。反正第一次嘛，先练一下手，熟悉一下。后面的话，看有没有鱼竿、鱼线或者是网，最好了。问一下市里面的，看一下，他们没事的话也会在这里鱼拍拍照，发发朋友圈、微信圈。这边不过是 WhatsApp 跟 Face。这个买了根玉米，我叫它丢一点，打窝子
，还可以啊，不过现在没多长时间了。这个应该也是钓鱼爱好者啊，行头都背在身上的，他也跟着一起回来了。这个摩托车司机也是住的不是太远的，就是附近的，他也挂两条蚯蚓，他说他们钓也是用蚯蚓的，丢一下，你看他们刚刚还在说。他说多搞几个这种钩，反正丢在这里，啊，时不时回来就看一下，就像我们国内那种小钩的，挂一晚上，第二天早上去取的那种吧。他应该也不是去湖里面，反正有水的地方就去搞。啊，这是他挂好的蚯蚓，反正全部都套在钩上面的。我们小时候也是这样挂的啊，现在基本上留点出来，让它动一下。就这样一条线，然后上面有个浮漂，啊，穿过来了，就这样，很简单的啊。看一下他怎么弄的，他就去对面那里找了几根这个，啊，系上这里，啊啊，好像是挂在中间的，等一下看一下怎么弄的啊。终于没有成空军了，这是第一条。还要脱钩了，不过弄上来它就已经掉出来了啊！刚刚他们也是怕拿，还是有这么大，啊，差不多一两了，再掉一会儿哈。啊，他们要拿个拿个手机拍一下。那边就比较简单了，你看，他用那个木桩缠住那个，就挂在那里，估计有空的时候会来看一下。啊，应该当地就这样钓钓的吧、啊？我们这里的话，开了个头了。后面这里还有个人，长得是亚洲人的面孔，我还以为是中国人，过来聊几句，结果跟我说英语，他说是尼泊尔的，不知道是哪个工厂的，估计出来散散步，再跟家人通话。啊，看样子今天就这根独苗，不过他们的兴致很高，明天叫我一大早过来钓。啊，今天就八个鱼根，啊鱼钩，啊去把那个连上。明天的话，就像当天那样，啊接根线丢在那里，时不时去看一下就可以了。我把这个鱼竿就放这里了，看明天会不会挂一条鱼在上面。晚上回去再准备一下，现在准备收工了啊。其实感觉上这些水域，如果打点窝子。应该说还是有鱼的，不过今天反正刚来，啊、呃、不熟悉，啊、呃、就钓了一个独苗，看明天会不会多一点了。他刚刚放到了几个也没有鱼吃，啊、呃、反正这个鱼油肯定没那么集中的啊，下次能买个网就好了。我今天叫市里面的朋友去问一下能不能买得到，多少钱？现在因为疫情，啊、呃、去市里面限行了，没有交通。比较麻烦，还是给大家看一下我们的战利品嘛啊，独苗一根，仅此一个啊，多钓几个的话，还可以做一餐，给他们改善一下生活。明天一大早我们再过来啊。啊，我们决定走回去，其实走回工厂的话，估计要二十多一点，反正当当散散步，天还没黑，估计回去也差不多了。晚上的话回去用那个酒泡点米，明天去打点窝子，再去钓半天。反正他们说明天起早啊，天亮就出发。好了，今天的视频就介绍到这里，喜欢的点击关注啊。